In deze presentatie gaat het om de gesteentecyclus. En wel het onderdeel vorming van sedimentgesteenten, vorming van metamorfe gesteenten en vorming van stollingsgesteenten. De drie soorten die je moet kennen en waarvan je moet begrijpen hoe ze gevormd worden. Sedimenten vormen zich op allerlei plaatsen, maar de meeste sedimenten in hoeveelheden vormen zich dan wel op de oceaanbodem. Hier bij mijn pijltje is de Mid-Oceanische rug met zijn kenmerkende dwarsbreuk. Hier wordt nieuwe oceanische korst gevormd, ook processen die in een andere powerpoint worden omschreven, maar die ken je wel. Die oceanische korst wordt opzij gedrukt, gaat op reis, komt dan steeds dieper in de astrenosfeer terecht, omdat die afkoelt en wat zwaarder wordt. En dan staat eigenlijk steeds meer ruimte op de zeebodem. In zee leven hele kleine microscopisch kleine organismen, phytoplankton heet dat, Diatomeeën, formaliferen, die leven vaak maar één jaar, zinken dan naar de bodem, vormen daar een laagje sediment. Dat natuurlijk honderdduizenden jaren lang. En dat wordt een flinke laag kalksteen. Aan de kant van het continent echter heb je sedimentatie door rivieren hier. Het is natuurlijk een ander soort sediment, want dit is geen kalk, maar dit is bijvoorbeeld zand, klei, grind, dat soort materiaal. De kalkstenen zien er ongeveer zo uit. Het zijn van fijn korrelig materiaal. Die minuscule beestjes zitten hier allemaal in. En uh, daar ligt heel veel wat van op de oceaanbodem. Of het ziet er zo uit, hè? schelpen. Ook kalk. En bij de continenten komt er natuurlijk zand in de oceaan terecht. En dat onderdrukt kiet dat samen en dan krijg je zandsteen. Of als het meer klei is, dan krijg je kleistenen op die plek. Onder al dat sediment natuurlijk de basaltlaag daaronder. Oceanische korst bestaat niet voor eeuwig. Hij wordt gevormd hier bij de Mid-Oceanische rug. Begint dan een reis van soms al honderden miljoenen jaren. Komt de continent tegen. Subductie, smelt en vulkanisme. Dan zijn we eigenlijk bij een volgende stap van de gesteentecyclus. Wat is aan de hand in zo'n subductiezone? Hier zie je de onderduikende oceanische plaat, dit is de continent. En daar lopen de temperaturen nog op. En die hoge temperaturen die gaan voor iets zorgen, wat we zo zullen zien, metamorfose. Metamorfose gaat eigenlijk vooraf aan vulkanisme. Kijk, hier hebben we iets vulkanisch, dus dat is geen metamorfose. Maar in de omgeving van die hit krijgen we stenen die niet smelten, maar die wel veranderen. Van samenstelling, en dat zijn dan de metamorfe gesteenten, kan ook onder invloed van druk staan zijn. Hier heb je heel veel materiaal wat op materiaal eronder drukt. Ook dat materiaal verandert van samenstelling. En dat noem je metamorfose. Hier een paar voorbeelden van metamorfe gesteenten. Hier zie je heel duidelijk de sporen van druk en het samen persen van dat gesteente. Het gesteente is ook gedeeltelijk gesmolten, dat zie je er ook van aan. Typisch voorbeeld van een metamorfe gesteente. Kenmerkend is dat ze ook vaak wat gaan glimmen. Bepaalde mineralen komen tevoorschijn die in andere soort gesteenten geen kans krijgen. En als een gesteente wat granitisch is, krijg je vaak een richting in deze gesteente. Dus ze krijgen een soort gelaagdheid. Dat komt ook door de enorme druk en hoge temperatuur die erop staat. En de wat meer kleine gesteentes die gaan... Schilferen, dat heet dan lijsteen. Dat is ook een typisch uh, metamorf gesteente. In dit plaatje zie je eigenlijk alle, alle gesteenten. En laat ik even beginnen met deze. Er is een rode vlekje onderin. Dat moet voorstellen een intrusie van magma. De echte gesmolten delen van de aardkorst zitten hieronder. Maar er komt zo'n grote plak en die stolt dan. En dat is een stollingsgesteente die in de diepte blijft zitten. En dat zijn dan vaak granieten die hier gevormd worden. In dit plaatje is een deel daarvan zo vloeibaar en zo licht dat hij opstijgt en een vulkaan wordt. Hier zie je de afzetting van as, pyroclastische as, vulkanische as. En een deel is het lava wat uit zo'n ding stroomt. Nou, dit zijn stollingsgesteenten. Dit noem je dieptegesteenten. Dit zijn ook stollingsgesteenten. Dit noem je uitvloeiingsgesteenten. Maar het gebeurt allemaal in een laag met sedimentgesteenten, kijk die lagen symboliseren verschillende soorten sedimentgesteenten. Dus je ziet hier in dit plaatje ook het sedimentgesteente, dat is goed als het stollingsgesteente. 
En in de buurt van deze warmtebronnen uh, vind je natuurlijk, het is niet afgebeeld, maar je vindt daar natuurlijk ook die metamorfe gesteente. Granieten die zien er zo uit. Hè. Dat zijn van die gesteentes met verschillende mineralen die op elkaar geperst zitten. En die mineralen hebben ook allemaal verschillende samenstellingen, verschillende namen. Dat hoef je allemaal niet te weten. Maar wel dat het in de diepte zit en dat het een diepte gesteente is. En die vulkanische as, die heeft ook een kenmerkend uiterlijk. Er zitten dan steentjes in. En het materiaal bestaat natuurlijk uit heel licht, luchtig materiaal. Vulkanische as, een uitvloeiingsgesteente. En uh, een lavasteen ziet er dan zo uit. Het is, het is ook verschillende kristallen. Dat hoef je ook niet helemaal precies te weten. Dit noem je overigens een dioriet. En tenslotte hier onderin nog een ander soort uh, graniet. Om even te laten zien dat ze ook andere kleuren hebben. En je ziet hier goed dat hij uit verschillende kristallen bestaat. Je hebt hier die witte kristallen. Dat is siliciumoxide, dat wordt later zand. Dat is eigenlijk het meest harde wat erin zit. Dit is een veldspaat. Nou, dat hoef je niet te kennen. Dit is een zeg maar, ander soort mineraal. Maar het gaat er even om dat je wel weet dat het uit verschillende mineralen bestaat. En als dit nou chemisch verweert, hè, dit soort gesteentes dus kan heel goed chemisch verweren. Dan gaat dit materiaal gaat, uh, oplossen en het hardere materiaal, dat blijft dan over. Hoe komen nou gesteentes uit de diepte aan de oppervlakte te liggen, zoals hier deze berg? Dus de berg bestaat misschien wel uit granieten die ooit diep in de aarde lagen. Nou, dat komt gedeeltelijk door plooiing. Op het moment dat zo'n plooi ontstaat, komt de diepe laag die eerst daar lag, komt omhoog. Opheffing heet dat. Er zijn nog wel meer manieren van opheffing. Je ziet hier ook zo'n opheffing getekend. En zo komt van alles naar boven. En waarom is dit nou weg? Nou, dat is natuurlijk verwering en erosie geweest. Waarom zit het hier nou wel? Nou, misschien is deze laag harder en meer resistent dan de laag die ooit hier zat. Wie zal het zeggen? Dat is in elk geval de principes die je moet begrijpen. Samenvattend dit deel van de gesteentecyclus. Sedimentatie op de zeebodem. Verkitting, de vorming van sedimentgesteenten. Subductie, druk, temperatuur. Metamorfose van gesteenten. Soms blijft het daarbij, krijg je opheffing en kom je de metamorfe gesteenten aan de oppervlakte tegen. Soms komt het dieper, gaat het smelten, vormen zich diepteintrusies, dieptegesteenten, magma's, bestaan uit graniet of het komt omhoog en je krijgt de vorming van vulkaan. Nou, tot zover.